ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ബെന്നി തോമസ് ചെയർമാൻ സെൻ്റ് ആൻഡീസ് കോളേജ് റവറൻ ഫാദർ ആന്റണി പോകനാട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ സെൻ്റ് ആൻഡീസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആനക്കൽ ശ്രീ കെ ടി ബിനു ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റവറൻ ഫാദർ ജോബി നിരപ്പേൽ കണമല കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ വികാരി ശ്രീമതി ഡോമിന ഷാജി ശ്രീ ജോർജ് കുട്ടി ആഗസ്തി പ്രൊഫസർ ബാബു ജോസഫ് ശ്രീ പി എം ജേക്കബ് ശ്രീമതി സുപർണ രാജു ശ്രീ ആന്റണി ജേക്കബ് ശ്രീ സണ്ണി പി ജെ ശ്രീ മധുസൂദനൻ എ ആർ ശ്രീ യോഗേഷ് എ കെ കുമാരി ദിയാമോൾ ഇ എം ശ്രീ ടിജോമോൾ ജേക്കബ് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ ആന്റണി ജോസഫ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ സെൻ്റ് ആന്റണീസ് കോളേജ് പത്ത് വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും കുറെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായി കാരണം ഇതൊരു കുന്നിൻ പ്രദേശമാണ് വളരെ റിമോട്ട് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഒരു കോളേജ് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക പലർക്കും ഉണ്ടായിക്കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ അന്തസുത്ത പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ നിരപ്പേൽ അച്ഛന് ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പടുത്തി നിർത്താൻ സാധിച്ചു അച്ഛന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം തികച്ചും മാതൃകാപരമായി ഇതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ് കാരണം അച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ച സെൻറ്റ് ആന്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാലയമാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ധാരാളം കുട്ടികൾ അത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ആ അച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ച അതിനപ്പേൽ അച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ച കോളേജാണ് ഇതും ആദ്യകാലത്തെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തന മികവിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ് കാരണം ഏതാണ്ട് എല്ലാ കോഴ്സുകളും തന്നെ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷകർത്താവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചവരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് സാധിച്ചത് നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് എനിക്കോ അറുപത്തിരണ്ടിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സെന്റ് റോബിൻസ് കോളേജിന്റെ സ്ഥാപനം എത്രയോ വർഷമായി അതൊരു കോളേജായി മാത്രം തന്നിട്ട് ഞാൻ ആരെയും കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുന്ന പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ചില ഇടങ്ങളിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അതിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് 
മഹാരാഷ്ട്രയിലെന്നും അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുണ്ട് അതിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ അതിന് താഴെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേജുകളാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആശയം പങ്കുവച്ചതായിട്ട് കാണും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ചില ആളുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ കോഴ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സെന്റ് ആൻഡീസ് കോളേജ് എന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ലോ ഓറിയന്റ് കോഴ്സുകൾ പുതുതായി ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിലൂടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ തന്നെ വിദേശ രാജ്യത്ത് നല്ല നിലയ്ക്ക് മാതൃകാപരമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തടങ്ങി വന്നിട്ടും ഈ കോളേജ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ അരടി സാറിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു യോഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമ്പന്നമാക്കാൻ കഴിയുക അത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം എന്നെ പുകഴ്ത്തിയോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പഴയ കാലം മുതൽ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ അറിയാം അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരിയായിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനും അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ നാടിനും ഒക്കെ വളരെ മെച്ചമാണ് കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം വിദേശ ജോലി ലഭിക്കുന്ന വിദേശത്തെ ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു കുറെ ഒക്കെ ഇതിനോട് പ്രവർത്തനമാകെ മഹത്തരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളി വാക്കിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല ബി എസ് സി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ വിവാദത്തോടുകൂടി ആ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതായി അറിയിക്കും അടുത്തതായി ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ബിനു സാറിനെ തിരിച്ചറിയിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്റലിജൻസ് സൈബർ ഫോറൻസിക് ലാബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് 